你就是何春生，啊，罗小贝在家吗？怎么了？我能见见罗小贝吗？有什么事儿吗？我找罗小贝。哎，请问有什么事儿吗？你就是罗小贝。对。我们能进去谈吗？进来吧，谢谢。你好像是哭了，两口子吵架了。你们来不是为了问这个吧？说不定跟这有关系。今天上午你们是不是去过刘影路三号一单元二零幺马小龙的家里？怎么了？是不是？是。去干什么呀？啊，马小龙是我同学，他病了，我去看他。我先生来找我。你先进去的。然后你的先生又跟进去，而且他在楼道里面大声的喊叫过，对吧？他找不到在哪个房间，就喊了两声。可是据邻居们反映，当时他的情绪很激动，而且是冲进去的。不，马小龙到底怎么了？你先回答我的问题。也不是激动，就是有点生气。然后进屋之后，他就和马小龙吵了起来，对吗？没有，没有。不但吵了起来，他还动手打了他，是不是？对，我是打他了，但他都是误会。打了几下？打在哪儿？一下打脸上了。不，你们到底想问什么呀？莫名其妙闯到我们家来，到底是为什么呀？首先，我们是敲门进来的，不是闯进来。然后，我很遗憾的通知你们，马小龙在今天中午在他自己的家里自杀了。自杀了？是的，自杀了。自杀了。还有，我们在验尸的时候，发现他脸上有伤。据邻居们反映情况，今天上午，有一对男女曾经去过马小龙的家，其中那个女的好像是马小龙原来的对象，在马小龙的遗书里提到了你的名字，罗小姐。是的，自杀。这个人很奇怪，自杀之前，他打电话给自来水公司，让他们通知我。我们接到报警，又按照电话号码找到他的地址的时候，人已经死了。自来水公司，他把自己拉在家。马小龙在遗书里委托你和何春生全权处理他的遗体，并将他的所有遗产无条件的赠与你们。罗小贝，我真的很佩服你。你不仅给马小龙和他的母亲买了墓地，还把他剩下的钱都捐给了孤儿院。这件事做得真的非常的好。哦，还有何春生，我代表所有的同学，感谢你。走吧，回家吧。但是要早一点去，他可能就不会这样。
师兄，这件事你处理的特别好，谢谢你。说远了，谢什么呀？我才是你丈夫。小贝啊，啊，春春好长时间没来了，他忙，忙也不能半年半年的不见面呀。这个季节，正是给丈母娘家送鲅鱼的时候，他也不露个脸。妈，你要想吃鲅鱼，我去给你买去。我吃什么鲅鱼啊？这不是个讲究吗？你哥昨天买了两条鲅鱼，给柳家送去了。我哥，啊，你哥现在可变多了。昨天因为那两条鲅鱼，感动的如意好顿哭。姑爷要是不送鲅鱼，多半是小两口出问题了。你俩没问题吧？我们俩有什么问题啊？没问题就好。春生其实挺好的，本质好。张医生，张医生。你看看谁来了啊？快来看！哟，春春啊，爸爸！哎，儿子，春春快来！哎呀，妈，我刚好拉客人去海鲜市场，看这鲅鱼挺新鲜的，你买两条。哎呀，刚才我和小贝正在说这个事儿呢。你好长时间不登门，我以为你跟小贝出什么问题了呢。我没有什么问题啊。哎，行了行了，爸又来了，这回你高兴了吗？于妈，把鲅鱼放进去吧。哎，好嘞，给春生倒杯咖啡。哎，好，给你倒咖啡啊。春生，坐。妈，我不坐了。今天星期天，送鲅鱼的人多，活儿好，我再去挣点钱去。哦，好。那你去吧，悠着点，别累着。哎，对了，我下午去你们家吧，四点左右。啊，那那我下午也回去。啊，妈，那我先走了啊。开车慢点啊。儿子，爸爸走了啊！跟爸爸再见，拜拜。来，我怎么觉得春生躲着我似的？小狗肚子。他躲你干嘛呀？哎，行了行了，妈，你馋鲅鱼，爸也来了，这回行了吧？你放心了吧？我馋什么鲅鱼啊？小贝啊，你心里要是有委屈，跟妈说啊。别憋在心里。虽然你爸不在了，你哥残了，你妈也老了，真有什么事情，罗家还是有能力给你做主的。行了，妈，谁敢让我受委屈啊？我真挺好的。来，你有给你对了，晚上我不在家吃饭了啊，我去趟我婆婆那儿，我婆婆没女儿。我送了他爸一过去，让他乐呵乐呵。应该的，这个唐丽华呀，软磨硬泡了二十多年，总算把你娶进家门了。他可真会看人，娶了我们家小贝，他这一辈子呀，享福了。<笑>你现在可真享福啊！包子铺不用去了，不去了，老胳膊老腿的，秋生又雇了一个人。哎呀，累了一辈子，也该歇歇了。有福啊！你看你那俩儿子，再看看我那孽障东西，人比人气死人。哎，老李啊，听说你的存折让儿媳妇给翻了去了？别提了。你不是放裤衩里面去了吗？怎么能翻了去了呢？嗨
嗨，别再提了，从来啊不给我洗衣服，这不哪儿都翻不着，说出来丢人呐。舍得让他们走，这老太太真自私啊！买的什么呀？大鱼，多少钱一斤？二十五。你看看，这鱼贩子都看挑人，你你你，他他骗你呢！一看你就是不会讲价的人。你隔壁那个女婿人买的十八块钱一斤呢，人家，啊，十八块钱的一斤能有这个头啊？你这老太太，看看看看，这是十八块钱一斤能买得着的吗？妈，不说越大鱼好吃吗？我就挑最好吃的买的。小贝，妈知道你孝顺。但是你别赶上潮水涨的时候，你你你你买东西啊？那现在正赶上女婿给老丈母娘送鲅鱼的时候，家都涨起来了，大不了咱家晚吃几天不就行了吗？记着以后买东西砍价啊！我来，您小贝又不差那两个钱儿。以后学着啊，买东西必须得砍价啊！啊，那我先进去了。别花那大头钱，该谁了？该你了，该你了。这这这一转头，你们出什么我都没看见。